木村弥生さん、木村弥生さん。自由民主党の木村弥生です。えー、短い時間の中での質問、どうか、えー、多少の変更のご容赦、またご答弁のご協力をお願いいたします、えー、感染が大変広がっております、こういった中で、えー、重症患者以外の在宅療養が政府の方針として打ち出されてまいりましたが、えー、ここで国民の皆さんの間に不安が広がっております。この入院ベッドを確保するためのこの深刻な状況と受け止めてはおりますが、この皆さんの不安をどう解消するかが鍵であります。入院にはナースコールがつきものです。何かあったとき、急変したときに速やかに的確に対処できる、そして看護師のラウンド、巡回の見守りができます、これを在宅でも保証しないと、やはり不安は解消できないと考えております。こういった中で、今回、昨日ですね、日本看護協会の福井会長が菅総理と面会をされまして、この訪問看護のこの診療報酬の評価についてのお話がございました。私はこの見守り体制を守っていくには、訪問看護師の存在が不可欠だと考えておりますが、田村大臣の見解を求めます。田村厚生労働大臣。あのー記者会見、いろんなところで申し上げているんですが、デルタ株というものの感染力というものが、アメリカの CDC の内部文書等々、こういうものもですねワシントン・ポストでしたっけ、まあ、あの記事として載せられて、ですねワレンスキー所長等々がそれに対して否定しなかったということで、かなりこれ、高いと、でまあ、あの各国がこれ、フェーズが変わっているというような、そういうご発言もあります。そんな中でやはり在宅というもの、今、東京もです、ね、在宅、ホテル療養が増えております、あのこんな中において、あの4月、5月の関西で,で急増した時のですの、ね、対応というもの、やはり在宅で、えー、自由な対応ができないとです、ねえー、国民の皆様方の健康命というものを守っていきづらいという部分があるわけでありまして、そこで、えーまあ、在宅、またホテル療養等々に対してのですね、往診訪問診療、これに対して加算を、これを決めさせていただきました、えー、実はそういう状況もあって、昨日、医療関係者の皆様方と、官邸で総理、お会いをいただいて、私も同席いたしましたけれども、いろんなお話をお聞きする中で、えーまあ、日韓協の福井会長の方からですね、あのこれ、えー、訪問看護の方もしっかりと対応いただかないと、実態として、えー、コロナ患者の方々の在宅、ホテル療養等々に対応できませんよと。もうこういうお話をいただきました、まさにその通りでありまして、あの早速、事務連絡、発出をさせていただきまして、あのそのような緊急の場合の訪問看護、えー、長時間、また指導加算というような形で,です、ね、あの今般520点、えー、これを加算すると、まあ、1回5200円という話になりますが、そういう形で,です、ねあのまあ、決定をさせていただいて、即座に対応させていただくと。いうことでありますやはり訪問看護の重要性、われわれも十分にです、ね、認識しながらあ、コロナ対応させていただきたいというふうに考えております木村弥生さん。訪問看護に5200円の加算、はい、ここで、えー、ぜひです、ね、今回の潜在看護師、約70万人いる中で、コロナ対応のために今、1万人が復職しています。この一時的なものではなく、しっかりと医療の体制を、この看護師たちが整えていくんだという、この心意気をぜひ皆様に評価していただきたいと思っております。そして、この強いメッセージ、この見通しがわからない中で、これだけやれば抑えられるんだという、日常を取り戻せるんだという、この国と自治体と医療界がワンボイスで発信していくことが非常に重要であると考えております。こういっったた中で在宅医療関係者また地元の司会の皆様から、この今回の中和抗体薬のこの重症化を抑えるためのこれをですね、確保きちんと見通しをしっかりしてほしいというこういったご意見も伺っております。この情報をきちんと届けていくこと、このコロナという戦いに関してワクチンと特効薬この二つの武器をしっかりと国民の皆様と医療職とそして国と自治体と一つの思いでやっていくということが重要ではないかということを指摘したいと思います。時間ももう終了しいたしましたけれども、ぜひこれからもこの在宅医療をしっかりと支えていくのだということをお願いいたしまして、私からの質問とさせていただきます。ありがとうございました